ப்ரோ கபடி இறுதி கட்டத்தை எட்டி இருக்கு மொத்தம் பன்னெண்டு அணிகள் இந்த சீசன்ல விளையாண்டு ஆறு அணிகள் வந்து பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றிருக்கிறாங்க நம்ம எதிர்பார்த்த நிறைய அணிகள் வந்து போட்டி தொடரை விட்டு வெளியேறிடுச்சு எதிர்பார்க்காத சில அணிகள் வந்து பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றிருக்கிறாங்க அதன்படி தபாங் தல்லி அணி பெங்கால் வாரியர்ஸ் யூபி யோதா ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் யூ மும்பா மற்றும் பெங்களூர் புல்ஸ் இந்த ஆறு அணிகள் தான் பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றிருக்கிறாங்க இந்த ப்ரோ கபடியில் பிளே ஆஃப் சுற்றுல சில மாற்றங்கள் செஞ்சிருக்கிறாங்க என்னன்னா முதல் ரெண்டு அடுத்த பிடிச்ச அணிகள் வந்து நேரடியாக அரைவிதி போட்டிக்கு தகுதி பெறுறது மாதிரி மாற்றத்தை செஞ்சிருக்கிறாங்க ஏன்னா அந்த அணிகள் தான் அதிக வெற்றி புள்ளிகள் எடுத்தது அவங்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கறது மாதிரி அந்த ரெண்டு அணிகளை வந்து நேரடியாக அரையிறுதி போட்டிக்கும் மற்ற நான்கு அணிகளும் எதை போட்டியில வெற்றி பெற்றால் அந்த அணி கூட விளையாடுறது மாதிரி போட்டி அட்டவணையில மாற்றி இருக்கிறாங்க அதன்படி மூன்றாவது இடத்த பிடிச்ச யூபி யோதா அணி ஆறாவது இடம் பிடிச்ச பெங்களூர் புல்ஸ் அணி கூட வந்து விளையாட போகுது பெங்களூர் புல்ஸ் அணி கடந்த சீசன்ல சாம்பியன் படத்தை வென்றாங்க அதன்படி இந்த தர தொடர்ச்சியா ரெண்டாவது முறையா வெற்றி பெறுவதற்கும் அந்த அணி முயற்சி செய்யும் மறுபக்கம் யூபி யோத அணியை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த அணி வந்து தொடர்ச்சியாக மூன்றாவது முறையாக பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு தகுதி பெறாங்க இந்த புறக்கப்படி சீசனில் அஞ்சாவது சீசனில் தான் அறிமுகமானுச்சு யூபி யோத அணி அந்த சீசன்லேருந்து ஏழாவது சீசன் வரைக்கும் தொடர்ச்சியாக எல்லா பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கும் அவங்க தகுதி பெற்றிருக்கிறது உண்மையிலேயே குறிப்பிடத்தக்க விஷயம் அது போக அந்த அணியில் வந்து இப்போது எந்த ஒரு ஸ்டார் ரைடரும் நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணலை அப்படி இருந்தும் கூட அந்த அணி பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு வந்து தகுதி பெற்றது உண்மையிலேயே ஒரு குறிப்பிடத்தக்க ஒரு விஷயமாக தான் நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா யூபி யோத அணியில் மோனு கோயாடு ரிஷாந்த் திவாடிகா ரெண்டு ஸ்டார் ரைடர்ஸ் இருந்தாலுமே அவங்க இந்த சீசனில் வந்து பெருசாக எதுவும் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணலை ஆனால் அந்த அணியில் விளையாண்ட ஸ்ரீகாந்த் ஜாதவ் அவர் வந்து அற்புதமாக விளையாண்டு இருக்கிறாரு இந்த சீசனில் மொத்தம் நூற்றி நாற்பத்தி மூணு வெற்றி புள்ளிகளை வந்து எடுத்திருக்கிறாரு அவர் தான் அந்த அணிக்காக அதிக வெற்றி புள்ளிகளை எடுத்த ஒரு ரைடர் அந்த அணி அதே போல் டிஃபென்ஸில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறாங்க யூபி யோத அணி எப்போதுமே டிஃபென்ஸில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அதன்படி இந்த தடவை அந்த அணியில் விளையாண்ட சுமித்ங்கிறவர் வந்து எழுபத்தி ரெண்டு வெற்றி புள்ளிகளை வந்து எடுத்திருக்கிறாரு அவர் வந்து இந்த புரோகபடி சீசனில் அதிக வெற்றி புள்ளிகளை எடுத்த டிஃபெண்டரில் அவர் மூன்றாவது இடத்துல இருக்கிறாரு அதற்கு அடுத்த இடத்துல நிதிஷ்குமார் அவர் எழுபது வெற்றி புள்ளிகள் எடுத்திருக்கிறாரு ஸோ மூன்றாவது இடம் நான்காவது இடத்தை பிடிச்ச டிஃபெண்டரை வச்சிருக்கிற அணி தான் யூபி யோத அணி செம ஸ்ட்ராங்காக டிஃபென்ஸில் இருக்கிறாங்க இவங்க டிஃபென்ஸில் ஸ்ட்ராங்னா அப்படியே பெங்களூர் புல்ஸ் அணியை பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்க வந்து ரைடிங்கில் வந்து செம ஸ்ட்ராங்கு ஏன்னா அந்த அணியில் இந்த புறக்கப்படி சீசன்ல அதிக வெற்றி புள்ளிகள் எடுத்த பவன்குமார் சராவத் இருக்கிறாரு அவர் மொத்தம் இந்த சீசன்ல முன்னூத்தி இருபத்தி ரெண்டு வெற்றி புள்ளிகள் வந்து அவர் மட்டுமே எடுத்திருக்கிறாரு அதற்கு அடுத்து ரோஹித் குமார் அவர் தொண்ணூத்தி ரெண்டு வெற்றி புள்ளிகள் தான் எடுத்திருக்கிறாரு அவரும் நல்ல விளையாடக்கூடியவர் இந்த சீசன்ல அவருக்கு வந்து ஆட்டம் எடுக்கல அதனால அவரால் வெற்றி புள்ளிகள் எடுக்க முடியல டிஃபென்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா மகேந்திர சிங் அவர் மொத்தம் ஐம்பத்தி ரெண்டு வெற்றி புள்ளிகள் வந்து எடுத்திருக்கிறாரு இந்த புறக்கப்படி சீசனில் அதில் எட்டு தர சூப்பர் டேக்கிள் பண்ணியிருக்கிறாரு ஸோ சூப்பர் டேக்கிள் பண்ணுறதுல அவர் கெட்டிக்காரர் இந்த புறக்கப்படி சீசனில் ரெண்டு அணிகளும் ரெண்டு லீக் சுற்றுல மோதினப்போ ரெண்டு தடவையும் யூபி யோத அணி தான் வெற்றி பெற்றது இந்த இந்த போட்டியில் என்ன நடக்க போகுதுன்னு பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் ஏன்னா பவன்குமார் ஷராவத்துக்கு சப்போர்ட்டிவாக சுமித் சிங் மட்டும்தான் இருக்கிறாரு ஆனால் பவன்குமார் வந்து யூபி யோத அணி டிஃபென்ஸில் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாலுமே லீக் சுற்றுல ரெண்டு போட்டியில் பெங்களூர் புல்ஸ் தோற்று இருந்தாலும் அவர் வந்து அந்த போட்டியில் வந்து ஒரு போட்டியில் பதினஞ்சு வெற்றி புள்ளியும் ஒரு போட்டியில் பதிமூன்று வெற்றி புள்ளியும் எடுத்திருக்கிறாரு ஸோ அவரோட பங்கை வந்து அவர் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கிறாரு அவருக்கு சப்போர்ட்டிவாக யாராவது இருந்தால் அந்த அணி வெற்றி பெறுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கும் ஆனால் அதே நேரத்தில் யூபி யோத அணி இது வரைக்கும் கோப்பையை க கைப்பற்றதுன்னு ஸோ அவங்க அந்த வெற்றி கோப்பையை கைப்பற்றதுக்கு அவங்களும் முயற்சி செய்வாங்க அடுத்த போட்டியில் ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் அணி யூ மும்பா அணி கூட விளையாட போகுது ஹரியானா ஸ்டீலர்ஸ் அணியை பற்றி சொல்லணும்னா ப்ரோ கபடியில் ரெண்டாவது முறையாக பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றிருக்கிறாங்க கரியான சிலர்ஸ் அணி இந்த போட்டி ஆரம்பித்த புதுசில் வந்து நல்லா விளையாடலை அவ்வளோ பெரிய சிறப்பாக விளையாடாமல் இருந்தாங்க ஆனால் அந்த அணியில் வந்து விகாஷ் கண்டோலா அவர் அணிக்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் அந்த அணியில் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றம் வந்தது அந்த அணி வந்து அடுத்தடுத்து போட்டிகளில் வெற்றி பெற ஆரம்பித்தாங்க அதனால தான் அந்த அணி வந்து பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றிருக்கிறாங்கன்னு தான் சொல்லணும் விகாஷ் கண்டோலா இந்த புறக்கப்படி சீசனில் மொத்தம் நூற்றி எண
தான் அதிக வெற்றி புள்ளிகள் எடுத்திருக்கிறாரு யோகும்பா அணியில் விளையாடும் அபிஷேக் வந்து மொத்தம் நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு வெற்றி புள்ளி எடுத்திருக்கிறாரு அர்ஜுன் தேஷ்வால் மொத்தம் எண்பத்தி ஏழு வெற்றி புள்ளி எடுத்திருக்கிறாரு இவர் வந்து புதுசாக இப்பதான் விளையாடுறாரு அற்புதமா விளையாண்டுட்டு வர்றாரு டிஃபன்ஸ்ல சுரேந்தர் சிங் நாற்பத்தி எட்டு வெற்றி புள்ளியும் சந்தீப் நர்வால் ஐம்பத்தோரு வெற்றி புள்ளியும் எடுத்திருக்கிறாங்க ரெண்டாவது சீசன்ல சாம்பியன் பட்டத்து வென்ற யூமும்பா அணி இந்த சீசன்ல நன்றாக விளையாண்டு பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு போயிருக்கிறாங்க ரெண்டு அணிகளுமே லீக் சுற்றுல விளையாண்டப்போ ஒரு போட்டியில யூமும்பா அணியும் இன்னொரு போட்டியில வந்து ஹரியானா சுலர்ஸ் அணியும் வெற்றி பெற்றிருக்கிறாங்க ரெண்டு அணிகளும் தலா ஒரு போட்டியில லீக் சுற்றுல வெற்றி பெற்றதுனால இந்த போட்டியில எப்படி விளையாடுவாங்க யாரு வெற்றி பெறுவார்கள் அப்படிங்கறத வந்து விளையாட போற அன்னைக்கு நம்ம பார்க்கலாம்